Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo bien grande. Llegó el momento de dar nuestra opinión sobre lo que ha pasado con el Deportivo Cali del América en esta posibilidad de ingresar a los cuadrangulares en el fútbol colombiano que quedó totalmente cancelada con un bochornoso para mí eh, momento, una eh, presentación inadecuada de ambos clubes en lo que tiene que ver en los cuadrangulares del fútbol colombiano. Dejemos de romantizar las derrotas. Ese es un problema que tenemos. Romantizamos las derrotas, pero aparte de que las romantizamos, manifestamos que la culpa es de los demás. Entonces, la culpa es de la prensa, la culpa es de este, la culpa es del otro, la culpa es del otro. No, la responsabilidad la tienen que asumir las directivas, los jugadores y los cuerpos técnicos. Aquí no hay más responsables. El periodista no juega, eh, el hincha no juega. Juegan son los jugadores, el cuerpo técnico lo dirige y los directivos son los que contratan. Ellos son los encargados de si es éxito o es fracaso. Vamos a hablar inicialmente del cuadro América de Cali. ¿Por qué digo romantizar las derrotas? Porque Alfredo Arias llega y pone al Medellín en la final en eh, cinco o seis meses. Porque David González existe la posibilidad de que ponga en la final al cuadro de Deportes Tolima en tres o cuatro meses. Porque eh, Arturo... Eh, el de Junior, Boyacá, creo que es la vuelta eh, del profe, no lo quiero ir respetar, eh, se, me, se me fue el nombre, pone al Junior rapidito también, posiblemente en la final. Pero el América hay que esperarlo, hay que esperarlo, y el proceso, y, y bueno, puedes hacer un proceso con las exigencias del fútbol colombiano, de una vez peleando título con una nómina, con pergaminos, con una nómina gordita, porque después pues, inventaron que es que la nómina del América le faltaba un montón. No es que esta nómina del América le, fal le falta y... Pero cuando América estaba ganando, pa, pa, el tic-tac, 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 y haciendo goles, no le faltaba nada. Tenían un equipazo para llegar a la final de fútbol colombiano. Pero ahora, como no llega, entonces al cuadro Escarlata tenía una nómina más, más o menos. Y eso es, compa, ¿cómo va? ¿Bien o no? Me alegra mucho. Entonces, eso es lo que, es lo que yo no comparto. Es que las disculpas florezcan cuando ya los resultados no se dan. Ahora, sí creo que hay que hacer un proceso. Y no comparable con el famoso proceso de millonario de Gamero. Porque Gamero venía de ganar títulos y porque Millonarios comienza un proceso a raíz de problemas administrativos y una cantidad de circunstancias que tenía el cuadro al azul y dijeron, traigamos a un técnico como eh, Gamero que lo podamos aguantar y al final se den los resultados. Pero no era un proceso simplemente en una planificación para ganar dentro de tres o cuatro años. Ellos lo, lo pusieron así, pero también porque estaban acomodándose administrativamente. América no tiene problemas administrativos. América lo que necesita es hacer un proceso que lo lleve a tener una línea de juego y por ahí derecho a conseguir resultados. Y por el lado del Deportivo Cali, están contratando un montón de jugadores, pero no tienen técnico. Van a volver a traer... A un técnico, dicen que argentino, inclinados por un técnico argentino, con una nómina que no conoce. Ojalá los resultados se den. Ojalá los resultados se den porque urgentemente no hay ningún punto para la equivocación. No hay un margen de error en el Deportivo Cali ya. Es o es. Es o es. Y revisando varios juegos de cuadro Deportivo Cali, a mí sí me queda claro que al Deportivo Cali le metieron la mano. Al Deportivo Cali no creo que le hayan metido la mano por dañar el caminado del cuadro verde y blanco. Quiero asumir que fueron unas casualidades partido tras partido, juego tras juego. Pero el Deportivo Cali sí lo perjudicó el arbitraje casi en todos los juegos que disputó, sobre todo en esta fase final. Y también en el todos contra todos. Yo no olvido la jugada de Pons del equipo independiente de Medellín. Empujón, le queda la pelota al gol y no ha valido. Y aquí, por una mirada, ya anulado. Fue que lo miró con rabia. Anulado. Entonces, al Deportivo Cali sí lo cascaron. Esto no habilita el comportamiento de la tribuna y lo dije en un video pasado. Esperemos que él va a sonreír. El fútbol vallecaucano, bien por Medellín. Bien por Medellín. Merecido finalista. Y si queda Tolima, merecido finalista. Y si queda el Junior, pues hombre, cuando los equipos cogen el camino... Se ven los resultados. Junior, ¿qué hizo? No tiene un técnico ganador, pero tiene jugadores ganadores que le metieron lo que ya sabemos. 
Chao, señores.